মানবতা সমাধান السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد شبري دارشوك أبتنا جي جيخاني تهيك يا مدير أجكر نشتن ديكتشن شبايك شاكوتو جانا شي بيس تيفير باقخو تهيك إسلامي آينير نيتي مالاشي شوكا لجونار أجكر يبار بي أمرا دو جونا كورت شلام اسلامی آئین ریکٹی بہت قائدہ بنیتی الامورو بے مقاصدی ہا تو تھا نیت درائی کرمو نیروپی تو ہوئے ای بیشوٹی شمپر کی درشک امرا علا چونہ کر چھلام بگو تو پور بے ای نیت بیشوک حدیث تیر جو گروت تو شیٹی بیشش کر امنام الامالو بن نیت ای حدیث شمپر کے علماء کرامیر بہو بابت بروئے چھے امام شافعی رحمه الله بولتن جه ای حدیث تا یادخلو سبعین باب من ابواب شریعه شریار شتوشتی ادهای ای نیت در حدیث در ونو پروبش رویت اکسس رویت درمانی هوت چه نیت در بیشتر ات اتوتا شم پروشاری تو اتوتا شودر پروشاری جه شریار جه کنو ادهای اپنی جان نکنن شکنی نیت در اکتر پروتیت شوی اپنی پابن نیت در گروت تو اپنی پابن نیاتر پرویجون اپنی پابند امام شافی رحمه الله شی کوثرتی اما در کسی طول دوره چن اری جون نی امرا دیکی پرکهتو محدثی نه کرام امام بخاریر ماتو امام نبویر ماتو ایبون اره آنی کی مام ترا ای حدیث تی که تادر گرنته شروع تی استان دیه چن امام بخاری رحمه الله تار سه بخاری نامه جیو گرنته تی که امرا چینی جگد جورا جان نام شی گرنته پرثم حدیث इन नमल आमल भी नियत दिए तीन शुरू करें चं एवं ये मम नबवी तर रियादु सालेहीन अल्लार बगीन नबवीया एवं अल्लादकार एक ग्रंथ को लोते हो तीनी ये हदीस दिए शुरू करें चं नियत एक ग्रुप तब जन्ना ये प्रशंगे जो दर्शक एक टी विषय आमी शेयर करते चाहे आपने दर्शाते आपनी आमी की शोभाई नियतेर ये पुरी शुद्धता शिक्षा ची की भावे नियत के पुरी शुद्ध करते हो भी शेरा की हमने जानते पार ची उम्मर लोकेरा की भावे समृद्ध हो हो भी जुदी तरह विशुद्ध होने आते रोधे करी ना होए जुदी तरह अल्लाह संतुष्टि के सब ची बेशी प्रायोरिटी ना दे जुदी तरह ख़लास पोषण ना करे तथा नियतेर पुरी श ऐतो गुरुत्तेर कथा बढ़ता है इगुलो तो एकेडमिक कुनो विषय ना है इगुलो होते शेइ गुरुत्तेर विषय जेटा आमादर जीवने प्रत्येक टा परोते परोते प्रत्येक टा क्षेत्रे दिते हबे आमी जुदी नियतेर परिशुद्ध तौर जन कोडी ताहोले आमर पुरी बारे रोंदो ना शादो शादर के आमर स्त्री आमर शंतान आमर भाईबोन एवं शेठे किन्तु ये नीतिर मूल शिक्षा एवं मूल लक्ष्य प्रयोगशक ये इमाम रा तादेर हदीस और गंथों को लोके हदीस दिए शुरू करें चं पश्चात पश्चे ये अम्रा उन्नों नारोंने की इमाम के देखी इमाम सुयुती जमन बोले चं तिनी बोले चं जे आयमतुल हदीस थे के जरा हदीस के इमाम तादेर कस्थे के हदीस के दर्शक इमाम अहमद रहमतुल्लाह ये हदीस से बिशाय खूब चमत्कार करें इसकी कथा बोले चंती ने बोले चंन हुआ अहदु कवाहिद दीन अल्लाती तंबनी अलैह या यंदनी अलैह लहकार ये हदीस चंन नियतरे बिशाय टा दीनर एक्टस्टम्भ बा 
গুরুত্বপূর্ণ একটা স্তম্ভ যার উপর দিনের আহকামগুলো স্থাপিত হয়ে আছে এবং ইমাম বুখারি রাহমাহুল্লাহ তিনি চমৎকারভাবে বলেছেন লাইসাফি আখবার নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আজমা ও আগনা ও আকতারা ফায়দা তামিন যে নবী সাল্লাহ সাল্লামের কাছ থেকে যতগুলো খবর যতগুলো হাদিস এসেছে তার মধ্যে এই হাদিসের ফায়দার চাইতে বেশি ফায়দা আর কোনো হাদিসে নেই এই হাদিস যতটা জামে যতটা ব্যাপক ততটা ব্যাপক আর কোনো হাদিস নেই এই হাদিস যতটা সমৃদ্ধ আগনা তত সমৃদ্ধ আর কোনো হাদিস নেই সুধান আল্লাহ জগৎ বিখ্যাত ব্যক্তি বিশেষজ্ঞ হাদিস বিশেষজ্ঞ হাদিসের ইমাম ইসলামিক অত্যন্ত বড় মানের স্কলার ইমাম বুখারি এই কথাটি বলেছেন প্রিয় দর্শক এই সব কিছুর আলোকে এই জন্য আমরা ডক্টর মোহাম্মদ সুদকেল বর্ণকে দেখে তিনি বলেছেন নিয়ত হচ্ছে মানুষের সকল আমলের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেখানে শরিয়তের প্রত্যেক অধ্যায়ের এক একটা অ্যাক্সেস রয়েছে নিয়তের দুটো অর্থ আছে একটা হলো স্বাভাবিক অর্থ সাধারণ অর্থ আরেকটা হলো সার এই অর্থ বা ইসলামী শরিয়তে নিয়তকে যেভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে সাধারণ অর্থের মধ্যে সংজ্ঞা কেউ কেউ এভাবে দিয়েছেন আতুল কালবে নাহবা মাইয়া রাহুল এগারাদিন মিনজাল বেনাফিন আউদাফে শাররিন যে অন্তরকে জাগ্রত করা তার অন্তরে যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে সে আগ্রহের সাথে সংগতি রেখে কোনো ভালো কাজকে আনয়ন করা এবং খারাপকে প্রতিরোধ করা এই উদ্দেশ্যে মনের যে জাগরণ এই উদ্দেশ্যে মনের যে ইচ্ছা এটা হচ্ছে নিয়তের একটা সাধারণ অর্থ কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে নিয়ত হচ্ছে আল্লাহ নির্দেশ মানার জন্য বা মানাকে সামনে রেখে আল্লাহর কাছে সওয়াব বা আল্লাহর আনুগত্যের ইচ্ছা পোষণ করা আল্লাহর আনুগত্যের ইচ্ছা পোষণ করে আল্লাহ অভিমুখে হওয়া যাতে করে আল্লাহর নির্দেশ সে মেনে চলতে পারে কিভাবে তার নির্দেশগুলো মানার মাধ্যমে এবং তার নিষেধ কৃত বস্তুগুলো বর্জনের মাধ্যমে তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিয়তের সাধারণ অর্থ হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি তার মনের মধ্যে তার প্রবৃত্তির আলোকে যেটাকে ভালো মনে করে সেটা করার প্রতি আগ্রহী হওয়া যেটাকে খারাপ মনে করা সেটাকে প্রতিরোধ করা তো এইটা সত্যিকারভাবে ভালো মন্দ হতেই পারে ভালো হতে পারে মন্দ হতে পারে কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে সারাই পরিভাষায় যে সংজ্ঞাটা এখানে আমরা পেশ করেছি সেটি হচ্ছে সুনির্দিষ্ট সেটি মহান আল্লাহ তালা যা নিষেধ করেছেন তা থেকে নিজেকে পরিহার করে এবং যা নির্দেশ করেছেন তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাধ্য মতো আল্লাহর আনুগত্য করা এবং তার কাছে সবের আশা করা ফলে এটা সুনির্দিষ্ট হয়ে গেল এটা হচ্ছে নিয়তের সংজ্ঞা অতএব নিয়তকে আমরা যখন নিয়তের কথাগুলি বারবার বলি তখন এই সার এই অর্থটাই কিন্তু আমরা মেন করি এবং এই সার এই অর্থটাই কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং আমাদেরকে মেনে চলতে হবে দর্শক নিয়তের যে আসল বা ভিত্তি এটা আমরা আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করব যখন দেখব যে এটা হচ্ছে অবুদিয়াতের মূল স্তম্ভ অবুদিয়া অবুদিয়া মানে হচ্ছে আল্লাহর বান্দা হাওয়া আল্লাহ হচ্ছেন মাহবুদ আমরা হচ্ছে আবিদ অথবা আদ সেখান থেকে এসছে আদ আর অবুদিয়া এটা আল্লাহর হক অর্থাৎ আমরা আল্লাহর গোলামি করা আল্লাহর নির্দেশের দাসত্ব করার যে বিষয়টা এইটা পুরোপুরি নির্ভরশীল এটা হচ্ছে নিয়তের উপর অতএব কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর বান্দা হয়ে তার নিয়তকে পরিশুদ্ধ না করে যে নিয়তের যে সংজ্ঞাটা আমরা দিলাম তার আলোকে তাহলে কিন্তু তার অন্তঃশুদ্ধ হবে না এবং তার অন্তঃশুদ্ধ না হলে নিয়ত শুদ্ধ হবে না এবং নিয়ত শুদ্ধ না হলে তার কোনো আমলই গ্রহণযোগ্য হলো না এবং তার অবদিয়া তো আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সেই জন্যে আমরা বখারি মুসলিমের একটা হাদিসের মধ্যে লক্ষ্য করি রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আলা ও ইন্নাফিল জাসাদে মদগতন ইদা সলাহাত সলাহাল জাসাদ কুল্লু ও ইদা ফাসাদত ফাসাদ আল জাসাদ কুল্লু আলা ওহু আল কল যে সাবধান যে শরীরের মধ্যে একটা অংশ আছে একটা পিণ্ড আছে যদি সেটা শুদ্ধ হয় তাহলে তোমার শরীরটা শুদ্ধ হবে আর যদি সেটা বিপর্যস্ত হয় নষ্ট হয়ে যায় তাহলে শরীরটা নষ্ট হবে সেটা হচ্ছে কাল তাহলে এখানে নিয়তের দিকেই কিন্তু আসলে নির্দেশ করা হচ্ছে নিয়ত শুদ্ধ হলে আসলে কাল বা শুদ্ধ হবে নিয়ত অশুদ্ধ হলে কাল অশুদ্ধ হবে বিপর্যস্ত হবে রোগগ্রস্ত হবে সুতরাং আমরা খুব সহজে অনায়াসেই বলতে পারি নিয়ত শুদ্ধ হলে অবদিয়ত সাব্যস্ত হবে নিয়ত অশুদ্ধ হলে আর অবদিয়াতের বিষয়গুলো সাব্যস্ত হবে না এছাড়াও আমরা আরও দলিলও পেশ করতে পারি যেমন সোরা আজুমারের দুই নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলছেন ফা আবুদুল্লাহ মোখলা সাল্লাহ উদ্দিন 
যে আল্লাহর ইবাদত করো তার জন্য দিনকে একনিষ্ঠ করে নিয়ে ইখলাসের কথা এখানে এসেছে এবং সূরা জুমার 11 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন কুল ইন্নি উমিরতু আন আবদুল্লাহ মুখলিসাল লাহু দ্বীন বলো আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আমি ইখলাসের সাথে দিনকে তার জন্য একনিষ্ঠ করে নিয়ে যেন ইবাদত করি ফাদউহু মুখলিসিন লাহু দ্বীন কুরআন অন্য আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন সূরা গাফিরের মধ্যে যে তোমরা আল্লাহকে আহ্বান করো তার জন্য দিনকে একনিষ্ঠ করে নিয়ে এগুলো নিয়তের কথাই বারবার আমাদেরকে স্মরণ করে দিচ্ছে এখানে একটা বিষয় আছে নিয়ত এবং ইখলাস ইখলাস মানে কি ইখলাস মানে হচ্ছে নির্ভেজাল করা কাকে নির্ভেজাল করা নিয়তকে নির্ভেজাল করা নিজের যে মানুষ কামনা আছে ইচ্ছা আছে সংকল্প আছে এটাকে নির্ভেজাল করা কার জন্য আল্লাহর জন্য তাহলে এখানে নিয়ত আর ইখলাসের সাথে একটা অতপ্রত সম্পর্ক আমরা লক্ষ্য করি নিয়ত শুদ্ধ হলে ইখলাস ঠিক থাকবে নিয়ত অশুদ্ধ হলে ইখলাস ঠিক থাকবে না তাহলে ইখলাসকে যদি প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তাহলে এখানে নিয়ত পরিশুদ্ধতার প্রয়োজন আছে সুতরাং নিয়ত এবং ইখলাস এটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত একটি বিষয় আরেকটি সুন্দর হাদিস যেটা সহিহ মুসলিমের মধ্যে আমরা পাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন ইন্নাল্লাহা লা ইয়ানজুরু ইলা আজসামিকুম ওয়া লা ইয়ানজুরু ইলা সুয়ারিকুম নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের শরীরগুলোর দিকে তাকান না তোমাদের অ্যাপিয়ারেন্সের দিকে তাকান না এবং তোমাদের চেহারার দিকে তাকান না ওয়া লা ইয়ানজুরু ইলা কুলুবিকুম ওয়া আমালিকুম বরং তিনি তোমাদের অন্তরের দিকে এবং আমাদের দিকে তাকান তাহলে অন্তরের দিকে কি দেখেন তিনি অন্তরের পিণ্ডটার দিকে তো তিনি দেখেন না আসলে দেখেন মানুষ অন্তরে কি পোষণ করছে সে কি সংকল্প পোষণ করছে কি ইচ্ছা পোষণ করছে এটাই মূলত মহান আল্লাহ তালা দেখেন অতএব একজন লোক দেখতে ভালো কি মন্দ কিংবা তার চেহারা দেখতে খুব সুন্দর কিংবা একটু দেখতে কালো এই বিষয়গুলো আল্লাহর কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয় যেহেতু আল্লাহ তালা শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ তালা প্রত্যেকের হাত দিয়েছেন চোখ দিয়েছেন নাক দিয়েছেন ইত্যাদি অতএব প্রত্যেকেই আসলে মূলত তার সুন্দর সৃষ্টি কিন্তু আল্লাহ সেই সৃষ্টির সৌন্দর্যের ভিত্তিতে মানুষের ভালো মন্দ নির্ধারণ করে না তিনি নির্ধারণ করেন মানুষের নিয়তের ভিত্তিতে দর্শক আমাদের সময় হয়ে গেল একটা বিরতি নেয়ার আমরা যাচ্ছি একটা বিরতিতে এবং ফিরে আসছি খুবই তাড়াতাড়ি অতি উত্তম অর্থনীতি অর্থনীতি সর্বোৎকৃষ্ট বাণিজ্য নীতি বাণিজ্য নীতি সঠিক লেনদেন বৈধ উপায়ে বড়লা ইসলামী অর্থনীতি কত সুন্দর ভাবে নতুন যুগেতে সফলতা অর্জন করেছে জানার জন্য দেখুন ইসলামী অর্থনীতি আজ রাত এগারোটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল দশটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় নবীজি মোহাম্মদ সাল্লু আলহ সাল্লামের মনি মুক্তা नाना रंग समाहार देखे रंग धनु कंतु जीवन रंग धनु के कखो की विश्लेषण कर देखे আমরা জীবনের উত্থান পতন চড়াই উতরাই আনন্দ বেদনা ক্ষোভ হতাশা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব দেখুন জীবনের রং ধনু কেবলমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন কত কার্যকরী ভাবে মোমিন বান্দা নিজের প্রতিটি কাজকে ইসলামী রঙে রঞ্জিত করে জীবনের রং ধনু পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় দর্শক বিরতির পর আমরা ফিরে এলাম আমাদের 
আজকের এই পর্বে যেখানে আমরা আলোচনা করছিলাম নিয়তের বিষয়গুলো নিয়ে আমরা নিয়তের গুরুত্বের উপর কোরআন এবং সুন্নার বেশ কিছু আরও দলিল এখানে পর্যালোচনা করেছি পাশাপাশি নিয়তের গুরুত্ব এটা প্রকাশ পায় আমাদের কাছে যখন আমরা দেখব যে নিয়ত বিশুদ্ধ ছাড়া আমলই কবুল হয় না আমাল সালেহ বা সৎ কাজ কিংবা যে কোনো ইবাদাহ যে ইবাদতের জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে নির্দেশ করেছেন বা আমাল সালেহের কথা বলেছেন যাতে আমরা আমাল সালেহের মধ্যে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত রাখি সে মহান আল্লাহ তালা আমাদের আমল কবুল করবেন না ইবাদত কবুল করবেন না তিনটা শর্ত পূরণ না হলে যার একটা অন্যতম শর্ত হচ্ছে নিয়তের পরিশুদ্ধতা যেটাকে আমরা এক লাস হিসাবে উল্লেখ করেছি প্রথম শর্তটা হচ্ছে বিশুদ্ধ ইমান পরিপূর্ণ ইমান থাকা দ্বিতীয় শর্তটা হচ্ছে এক লাস একজন লোক ইমান আনার পরে ইসলাম গ্রহণ করার পরে তাহলে তার জন্য বাকি থাকলো দুটো শর্ত একটা হলো এখলাস তথা নিয়তের পরিশুদ্ধতা এবং নির্ভেজাল আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করা আল্লাহর জন্যই কোনো কাজ করা আর দ্বিতীয় হচ্ছে মহানবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সুন্নার অনুসরণ অর্থাৎ সুন্নার আদলে আমল সালে অথবা এই আবাদারটা কমপ্লিট করা যাই হোক আমরা এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারলাম যে নিয়ত আসলে আমল কবুল হওয়ার একটা অন্যতম পূর্ব শর্ত সওয়াব পাওয়ার একটা অন্যতম পূর্ব শর্ত অতএব একজন মুসলিম কিভাবে তার নিয়তকে পরিশুদ্ধ করবে নিয়তের পরিচর্যা করবে এবং নিয়তের বিশুদ্ধতার তার বিয়ত নিজে নেবে অন্যকে দেবে এ বিষয়টা খুব সিরিয়াসলি আমাদের দেখা উচিত দর্শক আমরা এবার আলোচনা করব নিয়তের স্থান নিয়ে নিয়ত কোথায় করতে হয় মুখে না কি হৃদয় দিয়ে যদিও আমাদের আলোচনায় কিন্তু এসে গিয়েছে কালবের সাথে বিষয়টাকে আমরা রিলেট করেছি অর্থাৎ নিয়ত স্থান হচ্ছে অন্তর ইমাম এবনে তে মিয়া রাহমাহুল্লাহ তিনি ইজমা তথা সকল ওলামাদের ঐক্যমত্ত তিনি বর্ণনা করেছেন সবাই একমত যে নিয়তের স্থান হচ্ছে অন্তর আসলে মানুষের সংকল্প মানুষের মনের ইচ্ছা এটা বের হয় বা এটা সৃষ্টি হয় কিন্তু অন্তরে মন থেকেই তো আমরা ভাবি মন থেকেই তো আমরা সংকল্প করি অতএব এটা চাইলেও মুখ দিয়ে করা যায় না চোখ দিয়ে করা যায় না বা অন্য কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে করা যায় না সুতরাং আমরা যত নিয়তের কথা বলছি সব নিয়ত অন্তরেই করতে হবে একটা প্র্যাকটিস আমরা আমাদের দেশে দেখি আমরা যেমন সালাতের আগে নিয়ত উচ্চারণ করি এবং সেটা কি বানিয়ে নিয়েছি যে সেটাই হচ্ছে নিয়ত অন্তরের নিয়তটাকে আমরা নিয়ত আর ভাবছি না আমার মনে হয় আমাদের আলোচনার মধ্য দিয়ে এটা আপনাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে নিয়ত যেহেতু অন্তরের কাজ অতএব মুখে উচ্চারণের কোনো প্রয়োজন নেই অতএব প্রিয় ভাইয়েরা এই ধারাবাহিক বর্ণনার আলোকে আমরা আপনাদেরকে অনুরোধ করব নিয়তটা শুধু অন্তরের কাজ হিসাবেই আপনারা গণ্য করুন সেটাই শোন না অতএব তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকুন এর বাইরে আপনারা যাবেন না নিয়ত মুখে উচ্চারণ করার কোনো প্রয়োজন নাই দর্শক আমরা এবার এই যে কায়দা নীতির কথা বললাম আল উমর বেবা কাসেবিহা মানুষের সকল কর্ম সকল বিষয় নিয়ত দ্বারা নিরূপিত হয় এর অ্যাপ্লিকেশনে যাব এর দুটো অ্যাপ্লিকেশন আছে অর্থাৎ এর দুটো বাস্তবায়ন আছে একটা হচ্ছে আল জানেব আশারাই যেটা লিগাল সাইড আইনি দিক আর একটা হচ্ছে আল জানেব আল খুলুকি যেটা মরাল বা নৈতিক দিক আল জানেব আশারাই বা লিগাল দিকটা হচ্ছে আমল শুদ্ধ অশুদ্ধ হওয়া কেউ একজন নামাজ পড়লো কিন্তু কোনো নিয়তি করলো না তাহলে তার নামাজ হবে না অর্থাৎ নিয়ত করলো না তার প্রমাণটা কি অর্থাৎ সে আল্লাহ আকবর বলে দাঁড়িয়ে গেল কিন্তু কি সালাদ পড়ছে কোন ওয়াক্তের সালাদ কিভাবে পড়ছে এগুলো কিছু তার মনে নাই সে বাস পড়ে গেল দিক বিদিক হারার মতো এটা হলো সে নিয়ত করলো না আমরা আগেই বলেছি মুখে উচ্চারণটাকে আমরা নিয়ত বলছি না নিয়ত হবে তার অন্তরে অর্থাৎ অন্তরে তাকে নির্ধারণ করতে হবে যে আমি জোহরের সালাদ পড়ছি অন্তরে মনে মনে বললে হয়ে যাবে মনের সিদ্ধান্তটাই নাফ কিন্তু সেই সিদ্ধান্তও যদি না থাকে তাহলে তার নিয়ত থাকলো না তাহলে এটা হচ্ছে আল জানে বেশ্বার আই এটা লিগাল দিক তাহলে তাকে আল্লাহ তালা পক্ষ থেকে তার উপর আরোপ করা হবে অ্যাজ ইফ যে সে সালাত আদায় করলো না তাহলে এইভাবে অন্য অন্য নিয়তের ক্ষেত্রেও আমরা বলবো যে যখনই কোনো এবাদত সম্পাদন করা হয় সেখানে যদি নিয়ত না থাকে তাহলে আল্লাহর কাছে সব পাবে না আচ্ছা বান্দার সাথে কি এমন কি উদাহরণ আছে কি না যেখানে নিয়তের কারণে নিয়ত থাকলে সেটাকে এক রকম বিধান দেওয়া হবে নিয়ত না থাকলে আরেক রকম বিধান দেওয়া হবে হ্যাঁ অবশ্যই আছে প্রিয় ভাইরা এটা আছে যেমন তলাকের ক্ষেত্রে তলাকের ক্ষেত্রে যদি কিনায়া শব্দ হয় অস্পষ্ট শব্দ হয় যেমন স্ত্রীকে বলল তুমি ফ্রি আমি তোমাকে ফ্রি করে দিলাম অথবা বলল যে তুমি দেখো আমার ঘর ছেড়ে তুমি বাপের বাড়িতে চলে যাও তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে আপনি কি 
এই কথা বলে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নিয়ত করেছেন নাকি তালাক দেওয়ার নিয়ত করেননি এমনিই বলেছেন কারণ এই কথাটা দুটো সম্ভাবনাই রাখে এই অবস্থায় যদি তিনি বলেন যে না আমি তালাক দেওয়ার উদ্দেশ্যে কথা বলেছি তাহলে এক তালাক হয়ে যাবে আর যদি তিনি বলেন যে না আমি তালাক দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলিনি আমি এমনি সাধারণ হিসাবে বলেছি তাহলে কোনো তালাকই হবে না এটাই হচ্ছে লিগাল সাইড এটাই হচ্ছে এই কায়দার বা এই মূল নীতির লিগাল সাইড এরকম আরও অনেকগুলো আমরা যদি চিন্তা করি বের হবে আমরা হয়তো আরও দু একটা উদাহরণ দেব আর মরাল সাইডটা কি মরাল বা নৈতিক সাইড এই নিয়াতের নৈতিক সাইডটাকে নৈতিক সাইডটা হচ্ছে আসলে এখলাসের দিকটা নিয়াত পরিশুদ্ধ করা নিয়াত পরিশুদ্ধ করবেন আপনার নিজের স্বার্থে দিনের স্বার্থে আল্লাহর কাছে সব লাভের স্বার্থে আর এই নৈতিক দিকটা পরিস্ফুট হবে যখন আপনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ সন্তুষ্টির আশা করবেন তাহলে আল্লাহ সন্তুষ্টির আশা করাটা এটা শরীয়ার দৃষ্টিতে একটা নৈতিক বিষয় একজন ব্যক্তি যে পৃথিবীর কোনো মানুষের কাছে কোনো প্রতিদান চায় না চায় মানুষের যিনি রব তার কাছে তাহলে এটা তো একটা মহান দিক এই দিকটা যদি কেউ পালন করতে পারেন তাহলে তার লিগাল সাইডের বাইরেও একটা বড় ধরনের অর্জন হবে এবং সেটা আমরা বোখারের একটা হাদিসে দেখি যখন এক ব্যক্তি এসে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো ইয়ার সাল্লাহ কেউ তো জেহাদ করে গনিমাতের জন্য কেউ জেহাদ করে দেখানোর জন্য কেউ জেহাদ করে যে তাকে বড় মুজাহিদ বা বীর বলা হবে এদের মধ্যে কারা বা কার জেহাদটা কার কেতাল ফি সেবিল্লাহ মূলত আল্লাহর পথে তিনি বললেন মান কাতলা যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তা যুদ্ধ করে এজন্যে যে আল্লাহর বাণী উচ্চকিত হবে অর্থাৎ শুধু আল্লাহর বাণীকে উচ্চকিত করার উদ্দেশ্যে আর কোনো উদ্দেশ্য নয় তাহলে সেই হচ্ছে আল্লাহর পথে সেই আল্লাহর পথে তাহলে এই হাদিসের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে এই কায়দার মরাল বা নৈতিক দিকটা কিন্তু স্পষ্ট হয়ে গেল যে একজন ব্যক্তি এত বিশাল কাজ করে তার এই মরালিটি যদি সে মেনটেন করতে না পারে তাহলে তার স্বভাব বাতিল তার আমল বাতিল তার জেহাদ বাতিল তার সব কিছু বাতিল তাহলে শুধু আইনি সুবিধা পাওয়ার জন্যই এই কায়দা তৈরি করা হয়নি বরং নৈতিক তরবিয়াত দেওয়ার জন্য এ কায়দা একটা অত্যন্ত কার্যকর এবং ইফেক্টিভ উপকরণ হিসাবে আমাদের জন্য একটা চমৎকার মেসেজ দিচ্ছে প্রিয় দর্শক ভাই এবং বোনেরা যেমন এক ব্যক্তি মসজিদে অবস্থান করছে এই মসজিদে অবস্থানটা কি জন্যে এটা কি ইবাদত হবে এটা নির্ভর করে তার নিয়তের উপর সে যদি মসজিদে অবস্থান করে একটু ঠান্ডা হওয়ার জন্য বা তার এখন সময় কাটানোর আর কোথাও জায়গা নেই একটু মসজিদে বসে তার আরেকটা কাজ আছে করবে তাহলে এখানে তার কোনো সওয়াব নেই এখানে সে বিশ্রামাগার হিসাবে মসজিদকে ব্যবহার করলো সেটা অবশ্যই জায়েজ কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু সে সওয়াব পাবে না আরেকজন ব্যক্তি সে মসজিদে অবস্থান করছে হয়তো একই সময়ে তখন সে হয়তো ক্যাফের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করছে তাহলে সে হয়তো ক্যাফের সওয়াবটা পাবে তাহলে মসজিদে অবস্থান কারো হতে পারে বিশ্রামের জন্য কারো হতে পারে এতে কাফের জন্যে অথবা কেউ সালাতের এন্তেদারের জন্যে তখন অবশ্য সওয়াব হবে তাহলে এখানে এই যে নিয়তের বিভিন্নতা এর মধ্যে কেউ সওয়াব পাবে কেউ সওয়াব পাবে না দুটো দুরকম হয়ে গেল একইভাবে একজন ব্যক্তি যদি কাউকে হত্যা করে ইচ্ছে করে যেটাকে কাতলে মতো আম্মেদ বা ইচ্ছাকৃত হত্যা বলা হয় তাহলে তার উপর কেসাস ফরজ হবে কিন্তু সে যদি ভুল ক্রমে হত্যা করে তাহলে তার উপর কেসাস আসবে না দিয়ে আসবে দর্শক এ পর্যায়ে আমরা এই কায়দার আন্ডারে আরও ছোট কিছু যে কায়দা আছে আরও ছোট কিছু যেটা আমরা বলেছি অধীনস্থ ছোট কিছু নীতি আছে সেই নীতিগুলো আপনাদের সামনে পেশ করব এক নম্বর হচ্ছে লাফাওয়া বা ইল্লা বেনিয়া এবং নুজাইম তার আল্লাহ সাহবায়ের গ্রন্থে এটাকে একটা বড় আল উমরুব্বি মাকাসেদ হা এর মতো একটা বড় কায়দা হিসাবে তিনি গণ্য করেছেন কিন্তু অন্যরা এই কায়দাটাকে আল উমরুব্বে মাকাসেদি হা অর্থাৎ নিয়ত দ্বারা কর্ম নির্ধারিত হবে সেই কায়দার অধীনে এটাকে ছোট্ট একটা কায়দা হিসেবে তারা উল্লেখ করেছেন অর্থ হচ্ছে নিয়াত ছাড়া কোনো সওয়াব পাওয়া যাবে না নিয়াত ছাড়া কোনো সওয়াব পাওয়া যাবে না তাহলে এটা আমরা মনে রাখব লা ফাওয়াবা ইল্লা বেনিয়া নিয়াত ছাড়া কোনো সওয়াব পাওয়া যাবে না অতএব যে কোনো ইবাদত যে কোনো আমালে সওয়ালে যদি সেখানে আল্লাহর কাছে সওয়াবের নিয়ত না করা হয় তাহলে তার কোনো সওয়াব হবে না দর্শক আমরা দেখি যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম রামাদান সিয়ামের সাথে রিলেটেড হাদিসে উল্লেখ করেছেন মানসামা রামাদানা ইমান ও আহতেসাবেন গফের আলহমা তাকাদ্দামা বিন জাম্বি মুত্তাফাকুন আলী যে যে ব্যক্তি ইমানের সাথে এবং সওয়াবের আশা এই যে এহতেসাব কথাটা সওয়াবের আশায় 
সে রমাদান সিয়াম পালন করলো তার পূর্ববর্তী সকল পাপ ক্ষমা হয়ে যায় তাহলে সবের আসাটা লাগবে এরকম আরও অনেকগুলো হাদিস তো রয়েছে যেখানে সবের আসার কথা আমরা কিন্তু পেশ করেছিলাম সেগুলো তাহলে বোঝা গেল যে নিয়ত না হলে সব পাবে না তাহলে এই এর উদাহরণস্বরূপ আমরা বলবো যে কোনো কাজে এক নম্বর যদি তাকারুবিদ আল্লাহ বা এহতেসাব আল আজর আইন্দ আল্লাহ আল্লাহর কাছে নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্য না থাকে তার কাছে সব লাভের উদ্দেশ্য না থাকে তাহলে কিন্তু সব পাওয়া যাবে না আর যে কোনো সাধারণ কাজ সাধারণ বলতে মোবাহ কাজ হালাল কাজ পারমিটেড এমন কাজগুলো যদি আমরা আল্লাহ সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে থাকি তাহলে কিন্তু সব পাওয়া যাবে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে শরীয়তে নিষিদ্ধ অথবা মোস্তাহাব কাজের মধ্যে সবের নিয়ত না করলে সব থাকবে না আবার সবের নিয়ত করলে সাধারণ কাজও তো আত এবং কুরুবাতে পরিণত হবে এ হলো লা তাওয়াবা ইল্লা বেনিয়া এরপর আরেকটা কায়দা আছে আল আবরাতু ফিল উকুদি বিল মাকাসিদ ওয়াল মাআনি লা বিল আলফাজ ওয়াল মাদানি এটাও সুন্দর একটা বিষয় যে উকুদ মানে চুক্তি দুই পক্ষ যেমন বেচা কেনার ক্ষেত্রে অথবা অন্য যে কোনো চুক্তির ক্ষেত্রে ঋণ দান করা ঋণ গ্রহীতা এবং ঋণদাতা অথবা বিবাহের মধ্যে যে চুক্তি স্বামী স্ত্রী বা দুই পক্ষের যে চুক্তি এই ধরনের যে কোনো চুক্তির ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য রাখার বিষয় হচ্ছে যে নিয়াতটা কি মাকসাদটা কি সংকল্পটা কি এবং অন্তর্নিহিত মর্মটা কি এখানে বাহ্যিক শব্দটা কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয় অর্থাৎ বাহ্যিক শব্দের দিকে তাকানো হবে না এ হচ্ছে মোটামুটি এই কায়দার কিছু উদাহরণ দর্শক আমাদের পর্বের প্রায় শেষ প্রান্তে আমরা চলে এসছি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমরা এখানে শেষ করছি হাদ আসাল্লাহাম আলা নবীনা মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ও আসহাবি আজমাইন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত আল্লাহর এবাদত করে কোরআন এবং হাদিসের ওপর আমল করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাদেরকে সফল করে আমি মতিউর রহমান শেখ মতিউর রহমান মদনী কি কি করলে আল্লাহ পাক রাজি হবেন দেখুন ইসলামের স্তম্ভ দেখুন ইসলামের খুঁটি সমূহ আজ সন্ধ্যা পাঁচটায় বা পুনঃসম্প্রচার রাত বারোটায় বাংলাদেশে বিশ টিভি বাংলায় Saturdays provide. In Britain, we are facing one big problem. That are you Muslim or British? The space to talk. In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense? Father, Son and Holy Spirit. The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, So if Jesus Christ peace be upon him died for three days, who controlled the world? That means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Dekhun, Dr. Jakirer Shonge Alap Kori. Prati Shonibar, Rath Shad Shad Taib, Aapunosham Prachar, Shakal Shad Nautai Bangladeshe, Peace TV Banglai.